，我只有一种信念撑着我，我就是要活着，我要活着，我要活着成为上海滩的天。我现在能够在上海当呼风唤雨，但是我心里面有一个结，我解不开，那就是你。我就像你这样子活着，就这样子活着。我要你生不如死，猫捉老鼠的游戏我要跟你玩一辈子。这笔账我要一天一天跟你的算下去。你要怎么样才肯放过谭家？得到谭东娘家，就等于掌控了无常镇。你认为我会放吗？就算我放过你，高桥龙他也不会放过你。一旦谭金然的遗嘱到了高桥龙手上，到时候你想死，你没脸去死哦，小姐。我就是要让这样子求生求死两不得。你一定要把这个大烟戒了。你看你现在这个样子，思若，来
，把这汤药喝了吧。乖，这一切都是我自作自受。你走吧。思若，从小到大你最听我的，不管我说什么，你都会去做。我给你带的这种药，对戒严很管用。你听着，我现在就要你听我的，把大烟戒掉，好好的活下去，好吗？为什么还管我？不恨我吗？我知道这一切都是因为你爱我。我怎么可能去恨一个爱我的人呢？思若，你要咬牙扛过这一关，你要做回以前坚强、美丽的佟思若，听到了吗？我把童家拿回来了。对得起童家的列祖列宗了，还有童家的老爷。可如意，我对不住你呀。如意，您别这么说。至少，我曾经当过你们童家的儿媳妇，你们都是我的亲人。这也算是我对童家的一点补偿吧。如意，对不起，对不起。你真的相信如意啊？我只相信自己的判断，觉着如意说的是实话。但是谭夫人肯缴械投降，这不是一个最好的结果吗？哼，你在给自己找借口。你是想放了他们？那么，你有什么更好的方法吗？邱老哥，你酝酿了这么多年的复仇计划。现在该实现了，你却心软了，你知道吗？对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。喂，邱朗哥，我是黄大林。你让我查到弼马祖府。下落了，是英租界从印度运过来的，属于管制药品，数量有限，而且我查到了所有订购人的名单，其中有一个名字你很熟悉，就是叶海山。我知道了。你告诉我，是谁杀了我养父？
你怎么突然间问这个？这个电话是谁打的？那个知道真相的人，你说，到底是谁杀了我养父？是，是六爷毒死了你的养父。我们两个情同手足，六爷为什么要这么做？不这么做，你怎么可能成为他复仇的棋子？他杀了你爹，又嫁祸给谭家，做的这一切。都是为了让你帮他复仇，和垄断乌察镇。凭什么相信你，秦马哥？你我同生死这么多年，我早就把你当成了我的亲大哥。六爷心狠手辣，你和我，只不过是他手里的一颗棋子。其实你做的很多事情都让我佩服。我一直想追随的，其实是你。是贼索夫那么长时间了，你为什么现在才说？我说了你会相信吗？一旦说穿，你和叶子就真成了仇人。邱老哥，我知道你的手不沾血，如果你不解气、不相信我，我可以一枪打死我自己。但是，你得知道，你真正的对手是谁。韩家只不过是猎物，你真正的对手和仇人是叶海山。有两个坏消息告诉你：第一，高秋郎已经知道高江的死是你干的。你小子谢的底吧？不不不，我对六爷忠心耿耿，怎么可能谢底？其实高秋郎一直不相信你，暗中调查你，而且他已经知道毒药是您订购的。你怎么知道？您忘了，您教过我，兵者，国之大事，生死之地，存亡之道，不可不查。第二件事呢？他已经抛弃了叶子，连叶子都甩不住他。看样子他这次真的要反了。六爷，高秋朗的身份已经暴露，现在谭统两家都在盯着他。指望他把谭家拿下来送给您，恐怕是没希望了。他没用了，而且他现在最恨的人，不是谭夫人，而是您。大康，你既然打了个电话，就应该策划好一切了，对吗？原来说说你开出来条件是什么？刘爷，我说过。我只想做您的乘龙快婿，动手吧。相信赵明月，奈何明月走过去。您看，原来我做出这个决定，我们只有三天的时间可以说服娘。三天以后，谭家茶园就不是我们的了。我本来就不在乎，少东家这个名号还有什么荣华富贵？如果钱可以换来所有人的安全、平静，换来我们的长相厮守，那么我愿意。娘，您回来了。
，你见过叶海山吗？一切的幕后着实，都是叶海山。那么你也知道高秋朗，就是谭明阳了吧？那又怎么样？就算他冠上了谭家的姓，也改变不了他是野种的事实。妈，如果你一直抱有这样的敌意，早晚会两败俱伤。按照父亲的遗嘱，谭家有一半是属于他的，不是一半是全部。对不起，我已经和高秋朗谈过了，三天之内把谭家的全部家业都给他，他就放弃复仇。你们真是太天真了，他们怎么可能罢手呢？我觉得高秋朗也很可怜，他从小就跟父母分离。连自己的生身母亲，一眼都没见过。他怎么可能不恨我们？如果当年你能够对朱秋月、对父亲，还有那个孩子多一点宽容的话，就不会发生今天这一切。就是因为你对朱秋月毫不留情，才会造成这个悲剧的。我会让他母慈子孝，可是我熬了一辈子，绝不可能输在那个野种手里。叶海山让我求生求死两不可得，我只有和他决一死战。看妈，来啊，坐。真是没想到，如意和谭明凯。那么快就说服你把谭家给我了？我现在看你，谜语之间和朱秋月还真有几分相似。想当年，她可是茶园里最美的一朵茶花。所以啊，谭老爷喜欢的是我妈，而不是你。这就是井然悲哀的地方，因为朱秋月真正迷恋的是高江，你根本不是谭井然的儿子。你是高江和朱淑月的私生子。哎呀，这个谎话，你从我一出生开始就开始编了，你累不累啊？但是不管你怎么诽谤，你都没有办法改变我是谭家大少爷这个事实。要不然，你会找我那么多年吗？我说的是实话，你亲生父亲，的确就是高江。你觉得我会把谭家交给一个野种吗？告诉你。家我要定，我还要还我母亲一个清白。我的亲人，一个一个的，都被你杀了，可你却活着。我现在要做的，就是把你的亲人变成匕首，让你一刀一刀的报偿凌迟之苦。是易海山教你的，我去见过他，我求他罢手，可惜他欲罢不能。而我也绝不退让。谭夫人，那你觉得谭家该由谁来继承？当然是我儿子，谭明凯。高秋郎，我花了半辈子来擦洗你妈和你带给我的屈辱，你以为我会毫无准备吗？我告诉你，你现在看见的不是谜底，谜底在我手上。一旦揭开了。你就会被打回原形，你们的计划也都会付诸流水。真是太巧了，我的手里也有一个谜底，一旦揭开，你也会生不如死。好、哦，那好，我们就在井然替你妈重建一栋房子里，做最后的了结。<笑>这是我们两个唯一想在一起那栋房子。我妈在里头葬身火海，一砖一瓦都有她的灵魂。我要她老人家见证，我是怎么给她报仇的。不是见证，是看见。明天下午，我在后山那栋房子等你。
最后一次问你，遗嘱。为了我的孩。是没有狠下心来斩草除根，才会导致今天后患无穷。那么就让他们母子明天在这相会。夫人，您这是要烧死他们呢？夫人，万万使不得，谋人害命是要杀头的。我以命相抵可以，只有这样才能救谭家。夫人，夫人，这你不要再说了，我心意。孩子们，给谭家的列祖列宗上炷香吧当初你们结婚的时候，匆匆忙忙的，如意还没正式拜见过谭家的先祖呢。可按照谭家的规矩，一定要拜见过列祖列宗，才算是正式的入门。今天，就算是补了。娘，少奶奶，这是夫人从心眼里承认你了。家的列祖列宗，媳妇如意给你们磕头了，请你们保佑谭家平平安安的。是我们谭家明媒正娶的媳妇，谁要是对她不敬，我绝不轻饶。从今以后，她的话就是我的话。娘，您这是怎么了？您才是谭家的女主人。我老了，不可能陪着你们一辈子的。如意，这段时间里，我对你有很多。你别埋怨我，我怎么会埋怨您呢？你最大的责任就是好好把孩子生下来，以后明才和这个家都交给你了。妈，你今天怎么了？你是不是有什么事情瞒着我们？没什么，我是瞧着如意对你、对这个家的一份情，瞧着谭家有好，高兴。几十年了，我这颗心
，从来没有像今天这么踏实。好的，教我，一生娘。昨天深夜，谭家的人在别墅里放满了干柴，还浇上了煤油。他这是要烧死我，就像当年他烧死我母亲一样。干脆，我们就借这把火，把如意也给烧死，你就成为谭家唯一的继承人。不行，如意的肚子里头。还有孩子呢，所以才要斩草除根呢。你想，这把火是谭夫人自己点的，把如意烧死之后，再告诉谭夫人，如意才是他的亲生女儿，他就会生不如死。大哥，你就别犹豫了，你忘了六爷说的话，比对手慢一步，投胎转世的就是你自己。我知道你的手不想沾了血，可谭夫人不会放你一条生路的，你应该当机立断。嗯、大哥，现在是生死关头，我不知道你脑袋里在想什么，你到底想不想复仇？的事，我管不了。听我说，这一次你必须得管。谭夫人约他去后山别墅见面，他想趁机一把火把谭夫人烧死。什么？时间紧迫，我就不说那么多了。赶紧去通知如意，一定要让他们拦住谭夫人。联系所有的契约跟财产，请你交给高秋了。那如果谭夫人发现你背着他把这一切给了高秋朗，你怎么解释？没事的，有我在。我决定把家交给我爸另外一个儿子。谭家茶园还是姓谭。就算我妈以后怪我恨我，我也不会后悔。如意。怎么了？谭夫人和秋朗哥今天中午约好在你们家后山的别墅见面，你们一定要拦住谭夫人，千万别让她去。为什么？因为秋朗哥想一把火烧死谭夫人，为他母亲报仇。什么？如意，你去拦住我妈，我找高秋朗。明凯，还是你去拦住妈，我还有点事情要处理。老五，我们走。如意
。叶子，麻烦你告诉高秋朗，我决定把所有东西都让给他，让他不要再伤害任何人。好。大哥，一切都准备好了。我的手下已经看见如意上了后山。对不起了，如意，我的好妹妹，你上天堂，我下地狱。你们是故意让我放出消息，就是为了把如意引上山。你们要烧死的人根本不是谭夫人，是如意。明凯和如意已经把整个谭家都给你了。老五，你拉着车去后门等我。无论是谁，一定要阻止他们。好，你小心啊。
夫人，一定要这样做。夫人，夫人，我亲眼看见高秋朗和阿康上山上别墅去了。今天所有人认为，开明阳已经死了，他去开死，这是他的命。妈，妈，你是不是约了高秋朗在后山别墅见面？你千万不能去，他想把你烧死在里边。高秋朗现在应该已经在哪儿？我压根没打算去见他。你需要准备，把他烧死在那里，就像你当年一把火烧死朱秋月一样，对不对？少爷，夫人只是想烧房子，朱秋月是自己跑进去的。这，可现在是我的母亲跟我大哥在互相残杀。你们为什么要这样做，儿子？我现在可以实实在在的告诉你，你父亲临终之前，把一份遗书藏在那栋房子里，他要把谭家留给朱秋叶那个野种。如果高秋郎找到遗书，你和如意就会被扫地出门。我只能让那个野种和遗书。彻底消失。为了你，为了如意，还有为了我那个还没出生的孙子，我必须这么做。但你是靠剥夺别人的性命，把谭家留给我们的。你放心，高秋兰死了，我也不会活，无非就是杀人偿命。干干净净的还给你们，没老久都能拿自己的命来保护他的孩子，我也能。这就是母亲。你以为我们能安然接受这份家业吗？你只会让我跟如意下半辈子，跟您一样活在噩梦里面。当我们的孩子长大了，想要追寻过去。我们会像您一样，用尽所有办法去掩盖事实，但事实是无法掩盖的。当他发现一切，这个家会让他感到恐惧，感到耻辱。我已经让叶子去通知高秋朗，不管您愿不愿意，我跟如意都会让高秋朗。名正言顺的接受谭家，妈。当你看到如意对这个家的那份心，您就会明白，他是一直用尽全力、用尽所有的爱和宽容，想要去化解所有所有的仇恨。他这样做。才是真的想要给我们和孩子一个平静而安静的生活。如意呢？当然在哪儿？我不知道。当他听到叶子说“说高秋朗要把你烧死”的时候，他就冲出去，不知去哪里了。谢谢谢谢，是替我去收尸的吧？真是对不住了，让你们失望了。秋朗，你听我说。你听我说，韩夫人，那把火我替你点了，真是可惜啊！你不在里头。高秋朗，我儿子已经说服我放过你了，你为什么还要点那把火？你知不知道你做了什么？我当然知道，但是，难道你们不想知道？如意在什么地方？如意在你手里，兄弟。
哥哥这次对不住了。如意在哪里？如意在哪里？说。林凯，别着急，我会告诉你如意在哪儿的。但是我现在要告诉你，如意到底是谁？高先生，如意是你母亲的女儿。